Dạ thưa tiến sĩ bác sĩ Đặng Lê Như Nguyệt ạ, à, với số xuất huyết khởi phát của bệnh thường là khá đột ngột và diễn biến bệnh cũng nhanh chóng từ nhẹ cho đến nặng. Vậy thì biểu hiện nhận biết ở trẻ là gì? Xuất huyết không phải là biểu hiện luôn luôn có của bệnh này. Vậy thì điều này có làm cho các phụ huynh chủ quan khi nhận biết bệnh sớm hay không thưa bác sĩ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Ngọc Thân. Và thì đối với các y bác sĩ của chúng tôi thì việc kiểm soát bệnh sốt xuất huyết quả thật là một thách thức. À, bởi vì là đây là một bệnh mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà trở nặng có thể lên đến 30%. Tức là trong 100 bé thì có thể sẽ có gần đến 30 bé là có thể trở nặng và cần phải nhập viện cũng như là điều trị ở trong bệnh viện để xử trí cấp cứu. À, thì do đó là bản thân đối với các y bác sĩ chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là thận trọng đối với những trường hợp À, sốt đặc biệt là trong mùa mưa này à, và cũng mong rằng quý phụ huynh của chúng ta cũng sẽ không chủ quan thì khi mà nói đến bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta thấy là có hai triệu chứng nó cũng à, gợi cho chúng ta những cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó quen thuộc nhất rất là sốt à, sốt thì chúng ta thường gặp trong các cái bệnh lý như là à, viêm mũi họng viêm hô hấp trên viêm tai giữa hoặc là nhiễm trùng hô hấp chẳng hạn à, thì chúng ta sẽ khiến cho phụ huynh của chúng ta sẽ chủ quan khi mà gặp một trường hợp trẻ sốt chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một trường hợp viêm họng hoặc là viêm đường hô hấp trên mà thôi. À, tuy nhiên đối với trẻ sốt xuất huyết có một số cái dấu hiệu để chúng ta có thể mà chúng ta lưu ý hơn đó là sốt trong sốt xuất huyết thì trẻ sẽ sốt cao liên tục và rất là khó hạ với thuốc hạ sốt à, và một số trường hợp thì là trẻ sẽ không có những biểu hiện tiền triệu trước đó như là viêm họng, đau họng hoặc là sổ mũi hay là ho hắt hơi và do đó là phụ huynh của chúng ta thấy trẻ sốt cao mà không có bất kỳ cái triệu chứng gợi ý gì khác chúng ta cũng phải nghĩ đến sốt xuất huyết À, và một cái triệu chứng hai đó là xuất huyết thì chúng ta có thể thấy được những cái dấu hiệu xuất huyết ở ngoài da hoặc là xuất huyết ở một số vị trí khác trên cơ thể chẳng hạn như là chảy máu chân rau chảy máu mũi hoặc là đi cầu và phân đen chẳng hạn tuy nhiên chúng ta thấy là sốt là một triệu chứng rất là thường gặp trong sốt xuất huyết nhưng mà xuất huyết lại rất là ít gặp do đó phụ huynh khi mà chúng ta thấy trẻ sốt à, chúng ta chờ đợi những dấu hiệu xuất huyết thì đôi khi chúng ta sẽ dẫn đến là à, biến chứng và chúng ta đưa trẻ đi nhập viện trễ và thì khi mà trong cái mùa mưa này chúng ta sẽ lưu ý hai điểm thứ nhất là trẻ có sốt và cái điểm thứ hai là trẻ không có những cái dấu hiệu uh, ho hoặc là sổ mũi hắt hơi chúng ta phải nghĩ nhiều đến sốt xuất huyết hoặc là một trường hợp em bé có thể là uh, sốt trong 2 đến 3 ngày nhưng mà sau đó hết sốt nhưng có những biểu hiện lừ đừ vật vã uh, trẻ mệt trẻ chán ăn thì đó cũng có thể là một dấu hiệu là sốt xuất huyết nặng thì chúng ta cũng cần lưu ý để mà tránh chủ quan Dạ thưa tiến sĩ bác sĩ Đặng Lê Như Nguyệt à, chúng ta thấy gì từ những ca sốt xuất huyết nặng ở trẻ trong giai đoạn trong thời gian gần đây ạ? À? Và có những cảnh báo nào về những trẻ có nguy cơ diễn biến nặng hơn so với những trẻ khác thưa bác sĩ? Xin cảm ơn Ngọc Hân. À, thì như cái số liệu mà lúc nãy thạc sĩ Hiền có chia sẻ với chúng ta, chúng ta cũng thấy rằng là trong năm 2021 những cái dữ liệu về sốt xuất huyết có vẻ nó, nó là một cái phần nổi rất là nhỏ của tảng văn mà thôi. Và trong năm nay, 4 tháng đầu năm 2022 và thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có gần 10.000 ca sốt xuất huyết và như tôi chia sẻ hồi nãy mình thấy cái tỷ lệ mà cần phải nhập viện nó cũng sẽ lên đến khoảng 30% do đó là cái tỷ lệ cái số con số mà các trẻ cần phải nhập viện cũng rất là nhiều và trong thời gian vừa qua thì ở tại bệnh viện nhân thành phố nói riêng cũng như là các bệnh viện nhi ở miền Nam mình nói chung thì cũng đã tiếp nhận rất là nhiều những trường hợp các em bé phải nhập viện trong tình trạng là sốt sốt nặng hoặc là sốt kéo dài À, thì rõ ràng là chúng ta thấy nếu như mà sốt xuất huyết chúng ta phát hiện trễ thì chúng ta có thể là sẽ cái việc điều trị nó cũng sẽ rất là khó khăn à, và đối với những cái cơ địa mà vừa rồi chúng ta mới thấy có một trường hợp là một em bé à, béo phì à, bị sốt xuất huyết thể não thì chúng tôi đã phải rất là vất vả bị khó khăn để mà kéo ra khỏi những cái à, cơn sốc hoặc là à, kéo trẻ ra khỏi cái à, tử vong do cái sốt xuất huyết thì à, với cái con số mà trong vòng một năm trong vòng bốn tháng vừa qua chúng ta có và toàn nước toàn quốc thì có đến khoảng 5 đến 6 trường hợp tử vong thì chúng ta thấy rằng là những trường hợp mà phát hiện trễ những trường hợp mà có bệnh nền như là béo phì hoặc là ở trẻ nhũ nhi thì chúng ta thấy đây là những cái cơ địa mà dễ dẫn đến biến chứng cũng như là có thể dẫn đến tử vong à, chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình điều trị và do đó thì việc chẩn đoán phát hiện sớm cũng như là điều trị đúng phát đồ sẽ là một cái yếu tố đặt lên hàng đầu và việc mà điều trị đúng phát đồ thì không chỉ phụ thuộc vào bác sĩ mà còn phải phụ thuộc vào cái sự quan tâm của gia đình để mà có thể cho trẻ điều trị trong những cái ngày đầu tiên của sốt xuất huyết với một cái phát đồ đúng à, việc hạ sốt đúng à, việc bù nước đầy đủ thì sẽ giảm được cái tình trạng trẻ sốt thất phát huyết tương 